안녕하세요. 66회 시험을 대비한 배우락 수강생입니다. 저는 정년퇴직 3년 정도를 앞두고 있는 통신회사원입니다. 퇴직 후에 무엇을 해나 해야 하는 많은 고민 끝에 더 늦기 전에 주의의 권유로 자격증 취득 공부를 하게 되었습니다. 많은 준비 없이 시작해서 좋은 결과가 있을 줄은 기대도 안 했는데 합격이 되고 나니 조금 얼떨떨합니다. 향후 계획은 소방 분야에서 새로운 사회생활을 할 예정이고요. 현재는 기술사 준비를 하고 있습니다. 제가 비전공자인데 새로운 분야에 도전하게 된 계기는 퇴직 후에 통신 분야보다는 안전관리 쪽의 업무를 하기 위해 준비하는 것이 사회 진출을 했을 경우에 더 많은 활용 가치가 될수 있다고 판단하여 소방 관련 자격증과 위험물 자격증 준비를 하는 계기가 되었습니다. 통신 분야에서 새로운 직장을 구하는 것은 실질적으로 많은 어려움이 예상되었기 때문입니다. 66회 2번 시험의 난이도는 실제로 높지는 않다고 개인적으로 판단합니다. 그 이후로는 화학 반응식 및 약간의 계산과 일반적인 내용의 문제가 60점 이상을 얻을 수 있도록 출제된 것 같고요. 1회차에 비교하여 난이도는 쉬운 것 같았습니다. 저는 시험 문제를 바꿔서 실제 제가 아는 문제가 약 75점 밖에 안 되어서 최선을 다해 아는 문제에서 실수하지 않도록 하였으나 시험장 밖으로 나와서 확인해 보니 점수가 약 60점 정도 밖에 안된것 같았습니다. 제가 이번 시험에 합격할 수 있게 된 가장 큰 이유 중에 하나는 첫째로 인강 내용에 충실했던 것이고요. 두 번째는 강의 시간에 중요하게 말씀하신 교수님의 내용 및 요점을 이해하고 반복 암기 또세 번째는 필기보다는 실기 위주로 학습한 것입니다. 그리고 네 번째는 모르는 과목 특히 일반화학 부분에 대해서는 개념 정리를 먼저 하고 그 개념 정리는 EBS 수능화학 및 유튜브를 활용한 다음에 교수님이 본 강의에 집중하였습니다. 강의 중에 교수님께서 중요하다고 강조한 것은 반드시 반복 완비할 수 있도록 준비하여 계속된 복습을 하였습니다. 특히 위험물의 유별 분류와 위험물 저장 및 운반 취급 등에 관해서는 철저하게 준비를 하였습니다. 또한 관연도 문제를 답안 없이 계속 풀어본 것이 합격의 비결이었습니다. 관연도 문제는 2008년부터 2018년까지 문제를 약 3회 정도 정확히 풀어보았습니다. 제가 추천하는 공부 방법은 몇 가지 다음과 같이 말씀드릴 수 있겠습니다. 첫 번째는 암기 노트를 작성했습니다. 암기 노트는 이렇게 조그만한 메모장 등에 이렇게 작성하여 가지고 다니면서 외울 수 있었고요. 두 번째는 답이 없는 관원도 문제를 가지고 문제를 계속해서 풀었습니다. 세 번째는 중요한 것을 요점 정리한 노트를 만들어서 이것에 대해서 계속해서 반복 암기할 수 있었습니다. 네 번째로는 정말 외우기가 힘들었던 유언물 유별에 대해서 이렇게 책받침으로 이렇게 만들어서 시험 준비 전날까지도 완전히 반복 학습할 수 있게끔 했습니다. 그리고 또 하나 나머지는 다시 또 중요한 내용은 휴대폰에 저장하여서 휴대폰을 최대한 활용하였습니다. 배우라 강의 중에서 가장 인상 깊었던 내용은 전혀 모르는 내용에 대해 쉬운 이해 및 열정적 강의가 돋보였고요. 주요한 내용에 대하여 계속적인 반복 및 강조와 복습 및 암기를 하는 데 상당한 도움이 되었습니다. 위험물의 유병 분류 및 화학 반응식의 암기는 이해를 먼저 할수 있게 자세한 설명을 해주셨고요. 이것으로 인해서 완벽한 암기가 되었지 않나 생각합니다. 화학 반응식을 약 180개 정도를 외웠는데 그 중에서 실제로 암기하고는 약 50개 정도이고요. 나머지는 이해로 풀어낼 수 있었습니다. 어, 시험을 준비하시는 그 수험생 분들에게 한 가지 말씀드리자면 준비하는 과정에서 조금 어려움이 있다로 참고 좀 견디시고요. 일주일에 한 2회 정도는 반드시 휴식 기간을 갖고 
그리고 포기하지 않았으면 반드시 합격할 것이라고 생각합니다. 감사합니다.